dear students welcome to our lesson today we are going to discuss one of the major issues of industrial relation the issues is collective bargaining in this chapter we will discuss some theory and some terminology so that you can get a better idea about collective bargaining so let's start our lesson first of all we will define uh, what is mean by collective bargaining collective bargaining is the negotiation between representative of management and workers to produce a written agreement covering terms and conditions of employment so from this definition it is very clear that this is a relationship between two parties employee and employer and in this relationship they will mitigate the demand of one another if there is any confusion any dispute arises between that two parties they will sit together they will hear one another and both the parties will address their own issue finally they will have a common position that will come into one point so that the appropriate environment exists in the organization that is called collective bargaining but in some days ago it is observed that union participation is in interference with essential prerogative of management kichu kichu pradeshane mone kora hoto ekhane collective bargaining othoba trade union manei hocche kajer poribesh noshto kora jodio এটা অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের কনসেপ্টটা প্রচলিত রয়েছে তারপরেও কিন্তু আমাদের ট্রেড ইউনিজম কালেকটিভ বার্গেনিং এই কনসেপ্টটি পপুলার হচ্ছে এবং এইটার অ্যাপ্লিকেশনগুলো খুব বেড়ে যাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অফিসার্স টিচার্স অ্যাকাউন্টেন্টস লয়ার এভাবে বিভিন্ন হোয়াইট কলার অ্যাসোসিয়েশনগুলো পর্যন্ত এখন কালেকটিভ বার্গেনিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করে থাকে বা তারাও নিজেরা অ্যাসোসিয়েশন ফর্ম করে থাকে এই জন্য আমাদের কালেকটিভ বার্গেনিং ইস্যুটি খুবই ইম্পর্টেন্ট আর উন্নত দেশে কিন্তু কালেকটিভ বার্গেনিংয়ের বিষয়গুলো আরও অ্যাডভান্স লেভেলে প্র্যাকটিস করা হয় একটি প্রতিষ্ঠান যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তারা তাদের যে স্টেক হোল্ডার স্পেশালি দ্য এমপ্লয়িজ তারা তাদের সাথে তাদের প্রজেক্টগুলো শেয়ার করে তাদের লং টার্ম মিশন ভিশন সবগুলো শেয়ার করার পর তারা জয়েন্টলি ডিসিশনগুলো নেয় এই যে জয়েন্টলি ডিসিশনগুলো নেয় দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ কালেকটিভ বার্গেনিং now we will learn objectives of collective bargaining why collective bargaining is taking place first of all settle the disputes or conflict relating to wages and working condition amra jani salary amra ekta issue jeta niye pray shomoy dekha jay malik ebong shromikder moddhe ekta dispute othoba conflict thake shromikder sob shomoy demand thake বেশি পরিমাণে স্যালারি দিতে হবে মালিকদের সবসময় টার্গেট থাকে যত কম স্যালারি দিয়ে তারা প্রোডাকশনটা শেষ করতে পারবে তখনই ডিসপিউটটা স্টার্ট হয় এবং ডিসপিউট যখন স্টার্ট হয় কালেকটিভ বার্গেনিং তখন একটা এসেন্সিয়াল পার্ট হয়ে দাঁড়ায় প্রোটেক্ট দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ওয়ার্কার্স থ্রু কালেকটিভ বার্গেনিং যখন এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ারের মধ্যে মতামতের ভিন্নতা আসে বা ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন হয় তখনই কিন্তু কালেকটিভ বার্গেনিংটা শুরু হয় এবং কালেকটিভ বার্গেনিংয়ের মাধ্যমে ওয়ার্কাররা তারা তাদের রাইটগুলো তারা তাদের ডিমান্ডগুলো প্লেস করতে পারে এবং লজিক্যাল ডিমান্ডগুলো তখন মালিক পক্ষ এটা বুঝতে পারে অ্যাভয়েড দ্য থার্ড পার্টি ইন্টারভেনশন ইন ম্যাটার্স রিলেটিং টু এমপ্লয়মেন্ট থার্ড পার্টি মিনস দোজ হু আর নট ফ্রম ওয়ার্কার সাইড অর ফ্রম দ্য এমপ্লয়ার সাইড সামটাইম when the employee and employer they are unable to come into one position at the time third party come into between that two party and sometimes the intentions of third parties are not cooperative at the time they try to maximize their own benefit so it will create another problem ei dhoron problem gulo avoid korte gele collective bargaining kintu khubi important Resolve the difference between workers and management through voluntary negotiations and arrive at a consensus. Ekhane je bishoy tir kotha bola hocche malik ebong shromik tara tader difference gulo ba motamoter bhinnota gulo 
এখানে রিমুভ করতে হলে অথবা এটাকে রিডিউস করতে হলে যেটা করতে হবে দুটো পক্ষকেই ভলেন্টারি অ্যাটিটিউড এখানে শো করতে হবে প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং এই প্রবলেমগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি হচ্ছে কালেকটিভ বার্গেনিং দুটো পক্ষ মালিক এবং শ্রমিক বা এখানে যে সমস্ত পার্টিগুলোর মধ্যে সমস্যা থাকবে তারা নিজেরাই যদি বসে এখানে আলোচনা করে সেই আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু তারা প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে এই হচ্ছে আমাদের কালেকটিভ বার্গেনিংয়ের অবজেকটিভস ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কালেকটিভ বার্গেনিং কালেকটিভ বার্গেনিং কীভাবে হয় বা এটার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো কালেকটিভ বার্গেনিংটা করা দরকার বা হবে উইল ডিসকাস সাম পয়েন্ট রিলেটিং টু ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কালেকটিভ বার্গেনিং দ্য পয়েন্টস আর ইকুয়ালিটি ইন স্ট্রেংথ ভলেন্টারি ইন্ডেভার ফ্লেক্সিবিলিটি জয়েন্ট অ্যান্ড অ্যামিকেবল সেটেলমেন্ট কন্টিনিউস অ্যাফেয়ার ডাইনামিক প্রসেস অ্যান্ড পাওয়ার রিলেশনশিপ উইল ডিসকাস ওয়ান বাই ওয়ান ইকুয়ালিটি ইন স্ট্রেংথ ইট মিনস দ্যাট বোথ দ্য পার্টিস আর ইকুয়াল টু বার্গেইন দ্যার ইজ নো ডিফারেন্সেস অফ পাওয়ার সো দ্যাট ওয়ান পার্টি ক্যান ইম্পোজ দ্য ডিসিশন অন আদার্স এখানে দুটো পক্ষকে কিন্তু সমান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে মালিক এবং শ্রমিক এটা এমন কোনো বিষয় না এক পক্ষ আর এক পক্ষের উপর অতিরিক্ত পাওয়ার অ্যাক্সেস করতে পারবে বা কোনো সিদ্ধান্ত তারা চাপিয়ে দিতে পারবে ইট ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্রেসি ইন্ডাস ডেমোক্রেসি মিনস আমরা জানি অল দ্য পার্টিস হ্যাভ সেম রাইট টু ওপাইন দেয়ার ডিসিশন মানে একটা ডিসিশনের ক্ষেত্রে যতগুলো পার্টি থাকবে সব পক্ষেরই সমান কি থাকবে পজিশন থাকবে তারা তাদের সিদ্ধান্তগুলো জানানোর জন্য কালেকটিভ বার্গেনিংয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু স্ট্র্যান্ডটা ইকুয়েল হয় যখন সব পক্ষ সমানভাবে তাদের মতামতটা প্রকাশ করতে পারে এটাই হচ্ছে কালেকটিভ বার্গেনিং প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য ভলেন্টারি অ্যান্ডেভার ভলেন্টারি অ্যান্ডেভার মিনস দ্য পার্টিস ইনভলভ ইন দ্য কালেকটিভ বার্গেনিং দে উইল কাম টু দ্য পয়েন্ট বাই দ্যাম সেলফ নো বডি উইল ফোর্স দ্যাম টু কাম ইন টু দ্য পয়েন্ট বোথ দ্য পার্টিস সিট ভলেন্টারিলি অ্যান্ড দ্যার ইজ নো এক্সটার্নাল প্রেশার আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে কোনো পক্ষার কোনো ভলেন্টারি এডিশনাল প্রেশার থাকবে না এবং ভলেন্টারিভাবেই তারা তাদের ডিসিশনগুলো নিয়ে থাকবে ফ্ল্যাক্সিবিলিটি বোথ দ্য পার্টিস হ্যাভ ডাইভার্জেন্ট ভিউস ইটস নট এ স্ট্রিক বাট এ গিভ অ্যান্ড টেক প্রসেস ফ্ল্যাক্সিবল মিনস দের ইজ নো ওয়ে অর দের ইজ নো চান্স ইফ দ্য পার্টিস আর নট ফ্ল্যাক্সিবল বিকজ দিস ইজ এ হিউম্যান বিং এভরি পার্সন হ্যাভ সাম পয়েন্ট টু ডিসকাস এভরি পার্সন হ্যাভ সাম পয়েন্ট টু সেভ সো ইফ ওয়ান পার্সন আর ইন রিজিড পজিশন আদার পার্সন ডোন্ট হ্যাভ দ্য চান্স টু সে হিজ ওপিনিয়ন এখানে কিন্তু যখন দুটো পক্ষ একটি টেবিলে বসবে আলোচনার টেবিলে তারা যখন দেখা যাবে নিজেদের আলোচনা এবং নিজেদের যুক্তির বাইরে যদি অন্য কারো কথা শুনতে না চায় তখন দেখা যাবে কিন্তু সলিউশনে আসা যাবে না ফ্ল্যাক্সিবল হতে হবে এখানে প্রত্যেক পক্ষকে তারা তাদের সিদ্ধান্তগুলো জানাতে হবে পাশাপাশি সিদ্ধান্ত অন্যের সিদ্ধান্তগুলো শুনতে হবে শোনার পর যেটা লজিক্যাল হবে অথবা নিজের পজিশন থেকে যতটুকু ছাড় দিয়ে একটা পজিটিভ সিদ্ধান্তে আসা যায় এই ধরনের ফ্ল্যাক্সিবল হতে হবে জয়েন্ট অ্যান্ড অ্যামিকেবল সেটেলমেন্ট দ্য ওয়ার্কার হ্যাভ দেয়ার ডিমান্ডস অ্যান্ড সামটাইম দ্য ওয়ার্কার প্লেস এ লং লিস্ট অফ দেয়ার ডিমান্ড অ্যান্ড এজ ওয়েল এজ দ্য ওনার হ্যাভ দেয়ার ওন পজিশন দ্য ওয়েল নট ইন এ পজিশন টু কনসিডার অল দ্য ডিমান্ড প্লেস বাই দ্য ওয়ার্কার ফাইনালি বোথ দ্য পার্টিস জয়েন্টলি অ্যারাইভ অ্যাট অ্যান অ্যামিকেবল সলিউশন অ্যামিকেবল মিনস কর্ডিয়াল সেটেলমেন্ট দ্য এমপ্লয়ার কর্ডিয়ালি express his opinion among the demand of the worker which one could be possible to solve by him as well as the worker should consider that the intention the affordability of the worker affordability of the employer ekhane jotoi boro list dewa hok na keno shobgulo ekta list er shobgulo demand kintu shobshomoy equally important thake na প্রথমে যে বিষয়টা কনসিডার করতে হবে মালিক পক্ষকে যখন ডিমান্ড প্লেস করবে ওয়ার্কাররা এখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ডিমান্ড কোনগুলো সেই ডিমান্ডগুলোকে ইমিডিয়েটলি সলভ করার চেষ্টা করতে হবে 
যেগুলো মডারেটলি ইম্পর্টেন্ট এগুলোকে সময় নিয়ে সেটেল করতে হবে বাট যেগুলো লেস ইম্পর্টেন্ট এগুলো পরবর্তী ধীরে ধীরে অথবা এখানে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে শ্রমিকদেরকে বুঝতে হবে এখানে মালিকদের একটা লিমিটেশন থাকতে পারে তাদের ইন্টেনশন পজিটিভ যদি হয় তাহলে এই বিষয়গুলো তাদেরও মেনে নেওয়া উচিত কন্টিনিউয়াস এফেয়ার কালেকটিভ বার্গেনিং স্টার্টস উইথ নেগোসিয়েশন যদিও আমরা এখানে বলা হচ্ছে কালেকটিভ বার্গেনিং নেগোসিয়েশন থেকে শুরু হয় আসলে কালেকটিভ বার্গেনিংয়ের প্রসেসটা শুরু হয় প্রবলেম অ্যানালিসিস থেকে বা প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন থেকে একটা প্রবলেম যখন শুরু হয় সেই প্রবলেমের আলোকে কিন্তু দুটো পক্ষকে নেগোসিয়েট করতে হয় এবং তখন কিন্তু কালেকটিভ বার্গেনিং শুরু হয় কালেকটিভ বার্গেনিং এন্ড উইথ এগ্রিমেন্ট যখন দুটো পক্ষ একসাথে বসে তারা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবে সিদ্ধান্তে আসার পর তাদেরকে এগ্রিমেন্ট করতে হবে এক্সিকিউশন অফ এগ্রিমেন্ট স্টার্টস উইথ অ্যানাদার নেগোসিয়েশন যখন তারা সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করতে যাবে এই সিদ্ধান্তটি এক্সিকিউট করার সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবার তাদেরকে বসতে হবে বিভিন্ন সময় তাদেরকে মডারেট করতে হবে এবং একটা প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে দেখা যাবে আরেকটা প্রবলেম হয়তো শুরু হবে বা আরেকটা ডিসপিউটস অথবা ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন স্টার্ট হতে পারে কিন্তু এখানে মূল বিষয় হচ্ছে অপিনিয়ন অথবা ডিফারেন্স যেটাই হোক না কেন সবগুলোকেই নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সলভ করে যেতে হবে দ্যাট মিন্স দ্য কোম্পানি উইল নট ফ্রি ফ্রম প্রবলেম বাট দ্য মেইন ইস্যু ইজ দ্যাট ইফ দ্যার ইজ এনি প্রবলেম টেক প্লেস বোথ দ্য পার্টিস উইল নেগোসিয়েট টু সলভ দ্যাট ইস্যু মানে প্রবলেম যেটাই হোক বা প্রবলেম যখনই আসুক তখনই দুটো পক্ষকে বসে প্রবলেমগুলো সলভ করে ফেলতে হবে সো দ্যার ইজ নো এন্ডিং অফ দ্য কালেকটিভ বার্গেনিং ডাইনামিক প্রসেস দ্য নেগোসিয়েশন প্রসেস ওয়ার্কার ডিমান্ড মেন্টাল সেট আপ বার্গেনিং প্রসিজিওর অল আর চেঞ্জিং ইন নেচার যেহেতু মানুষ এখানে কাজ করছে মালিক এবং শ্রমিক দুটোই এখানে হিউম্যান বিং বেসড অন টাইম বেসড অন সিচুয়েশন বেসড অন ওয়ার্কিং প্রসিজিওর ইট ইজ ভেরি নর্মাল দ্যাট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ওয়ার্কার অ্যান্ড এমপ্লয়ার উইল টেক প্লেস যে কোনো সময় যে কোনো বিষয়ে মতমতে ডিফারেন্স আসতে পারে ফর এক্সাম্পল অ্যান অর্গানাইজেশন ওয়ান্টস টু চেঞ্জ দেয়ার টেকনোলজি ডিউ টু দেয়ার চেঞ্জেস ইন টেকনোলজি সাম পিপল উইল লুজ দেয়ার জব সাম পিপল উইল গেট অপরচুনিটি টু এন্টার এই যে টেকনোলজি পরিবর্তন হওয়া এই টেকনোলজি পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু মালিক বা শ্রমিক কারোরই কিন্তু এখানে কোনো প্রকার ইনভলভমেন্ট নেই টেকনোলজি কিন্তু এটা এক্সটার্নাল একটা ইস্যু এটা যে কোনো সময় চেঞ্জ হতে পারে আর টেকনোলজি চেঞ্জ হলেই এটার সাথে অ্যাডাপ্ট করতে হয় এখন কোম্পানি যখন টেকনোলজিটাকে অ্যাডাপ্ট করতে যাবে দেখা যাবে অনেকেই আনস্কিল থাকবে বা অনেকেই টেকনোলজির সাথে পরিচিত থাকবে তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই জব লুজ করতে হবে আবার অনেকেই এখানে নতুন করে জব পাবে এই যে জব লুজ করা অথবা নতুন কাউকে এমপ্লয় করা এগুলোর কারণে কিন্তু অনেক সময় মতামতের ডিফারেন্সটা আসতে পারে অথবা কালেকটিভ বার্গেনিং যে পদ্ধতিতে প্রবলেমগুলো সলভ করা হয় পাঁচ বছর আগে যেভাবে সলভ করা হয়েছিল এখন হয়তো সেভাবে করা হচ্ছে না এখন অন্যভাবে সলভ করা হচ্ছে পাঁচ বছর পর হয়তো এই পদ্ধতিটা আবারও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এই যে একটা সিচুয়েশন বা একটা পদ্ধতি পরিবর্তন হওয়ার প্রক্রিয়া এটাকে বলা হচ্ছে ডাইনামিক প্রসেস কোনো পদ্ধতি বা কোনো কনসেপ্টই কিন্তু কখনোই ফিক্সড না সো কালেকটিভ বার্গেনিংয়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সবসময় কনসিডার করতে হবে সো দ্যাট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কালেক্ট বার্গেনিং নাও ইউ উইল ডিসকাস অ্যাবাউট স্টেপস ইনভলভ ইন দ্য কালেকটিভ বার্গেনিং প্রসেস হাউ মেনি স্টেপস উই হ্যাভ টু ফলো টু সলভ দ্য প্রবলেম বিটুইন এমপ্লয় অ্যান্ড এমপ্লয়ার দের ইজ ফোর স্টেপস গিভেন হিয়ার আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য প্রবলেম প্রিপেয়ারিং ফর নেগোসিয়েশন নেগোসিয়েশন অফ এগ্রিমেন্ট and implementation of the contract number one identification of the problem this is the prime steps we know identification of the problem is the solution of the situation je kuno problem identification korai hocche tar solution er dike onek tuki egiye jawa so first of all the employee and employer should identify in which point they have the difference of opinion kun kun khetre tader matamater bhinnata royeche then they have to classify their problem classify means they should 
make a classes of problem that is very important that is very important to the worker that is very important to their productivity and for the organization they should identify those problem which should not consider now one of the problem that is not to be considered as a problem that is not to be considered as a problem that is not আবার কিছু কিছু প্রবলেম থাকে যেগুলো সময় নিয়ে সলিউশন করা যায় সেই জন্য প্রবলেমগুলোকে ক্লাসিফাই করতে হবে দেন সিলেকশন অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ দুটো পক্ষ যখন তারা এখানে ডিসকাশনে বসবে হু উইল লিড দ্য গ্রুপ ফ্রম ওয়ার্কার এজ ওয়েল এজ ফ্রম দ্য এমপ্লয়ার মালিক পক্ষ থেকে এখানে কারা কারা আলোচনায় বসবে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কারা কারা আলোচনায় বসবে নর্মালি দ্য পিপল আর সিলেক্টেড দোজ হু হ্যাভ গুড আইডিয়া অ্যাবাউট the procedure of collective bargaining those who have the idea about the problem and also those who, those who are creative to solve that types of problem jara problem gulo somporke idea thakbe ebong problem gulo solution er khetre creative hoy taderke muloto ekhane parties hisebe involve kora jabe then number of delegate how many participant from both side will join in the negotiation process that is also very important jokhon odhik beshi lok hoye jay tokhon kintu ekhane noise hoy keu kar kotha shunte pay na abar kom hoye gele onek shomoy dekha jay je guruttopurno bishoy gulo alochonay ute ashe na shei jonno emon ekta group selection korte hobe jeta negotiation er jonno optimum hoy negotiation period at what time the negotiation will start and what is the deadline for coming into the one point or coming into the solutions and after the agreement how long they need to solve that issue mane ekhane decision ta kobe hote hobe ebong decision ta howar por koto din er moddhe problem gulo solve korte parbe ei bishoye tader age thekei dharona nite hobe so that is identification of the problem now we will discuss preparing for negotiation problem identify korar por ekhon dutu pokkhoke ekshathe alochone boshte hobe preparation starts with selecting representative preparation ta moloto start hoy jokhon dutu pokkho tara tader representative gulo select korbe tokhon theke kintu tader preparation ti shuru hoy and the representative should have some specific qualification of representation amra agei bolechi jara ekhane dutu pokker protinidhi hisebe alochonay bosben tader kintu problem somporke protishthan somporke ebong problem solution somporke jotheshto idea thakte hobe ebong knowledge gulo hote hobe creative hote hobe knowing the bargaining goal issue with its pros and cons প্রত্যেকটা ইস্যু প্রত্যেকটা প্রবলেমেরই সুবিধা এবং অসুবিধা থাকে দুটো পক্ষকেই যখন তারা একটা ডিসিশন নেবে সেই ডিসিশনের সুবিধা এবং অসুবিধার এগুলো জানতে হবে একটা ডিসিশন যখন নেওয়া হবে তখন এমপ্লয়ীদের কি বেনিফিট হবে বা লস হবে এমপ্লয়ারের বেনিফিট এবং লসগুলো কি কী হবে এই দুটো বিষয়কে সামনে রেখেই তাদেরকে সিদ্ধান্ত করে নিতে হবে অ্যান্ড ফিক্সিং দ্য টাইম ফর নেগোসিয়েশন এবং কখন তারা নেগোসিয়েশনের জন্য একসাথে বসবে আলোচনায় বসবে তারা কখন তারা তাদের ডেক্স জবগুলো শেষ করে আসতে পারবে সেই বিষয়গুলো এখানে আলোচনা হতে পারে নেগোসিয়েশন অফ এগ্রিমেন্ট নেগোসিয়েশন বিগিন উইথ প্লেসিং দ্য ডিমান্ড এখন আমরা যে স্টেপটি বলছি সেটি হচ্ছে যখন আলোচনায় বসবে তখন আলোচনাটি কিভাবে প্রগ্রেস করবে নেগোসিয়েশন বিগেন উইথ প্লেসিং দ্য ডিমান্ড দুটো পক্ষ তারা তাদের ডিমান্ডগুলো প্লেস করবে মূলত আমরা যেটা দেখে থাকি শ্রমিকদের পক্ষ থেকেই বেশিরভাগ সময় ডিমান্ড প্লেস করা হয় এবং তারা লম্বা একটা লিস্ট লং লিস্ট অফ ডিমান্ড ফ্রম দ্য ওয়ার্কার তারা লম্বা একটা লিস্ট দিয়ে থাকে অনেকগুলো ডিমান্ড একসাথে দেয় অনেকগুলো ডিমান্ড একসাথে দেওয়ার কারণ হচ্ছে মালিককে কনভিন্স করার জন্য অনেক সময় এটা হিউম্যান সাইকোলজিতে আমরা দেখি যখন যতগুলো ডিমান্ড বা যতগুলো দাবি দেওয়া হোক না কেন মানুষের হিউম্যান নেচার হচ্ছে এখান থেকে সবগুলো দাবি পূরণ না করে কিছু বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা সেই জন্যই কিন্তু শ্রমিকরা বেশি পরিমাণে ডিমান্ড দেয় একসাথে যাতে মালিক পক্ষ তাদের বেশিরভাগ প্রবলেমগুলো নিয়ে চিন্তা করতে পারে নেগোসিয়েশন যখন হবে তখন দুটো পক্ষকেই যে বিষয়টা করতে হবে ক্লাসিফিকেশন অফ ডিমান্ড বেসড অন ইম্পর্টেন্স গুরুত্বের দিক দিয়ে 
কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ বা কোনটা আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে এই বিষয়গুলো তাদেরকে বিবেচনা করতে হবে বি অ্যাটেন্টিভ টু আদার পার্টিস লজিক অ্যান্ড পজিশন এখানে দুটো পক্ষ এক জায়গায় আসা মানে হচ্ছে তারা তাদের নিজেদের দাবিগুলো বাস্তবায়ন করতেই হবে এটা না এখানে যেটা করতে হবে প্রত্যেক পক্ষকেই অপর পক্ষের কথাগুলো শুনতে হবে তাদের প্রবলেমগুলো এখানে ক্লারিফাই হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্টের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এটা লজিক্যালি প্রেজেন্ট করতে হবে দেন ফিলিং পজিটিভ মাইন্ড ফর দ্য সলিউশন মালিক পক্ষ শুধু তারা তাদের প্রফিটের কথা চিন্তা করলে হবে না শ্রমিক পক্ষ শুধু তাদের বেনিফিটের কথা চিন্তা করলে হবে না এখানে দুটো পক্ষকেই যেটা করতে হবে যেভাবে সিদ্ধান্ত নিলে প্রতিষ্ঠানের জন্য বেনিফিট হবে প্রতিষ্ঠানের ডেভেলপমেন্ট হবে প্রতিষ্ঠানের ডেভেলপমেন্টের মানেই হচ্ছে মালিক পক্ষের ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠানের ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে শ্রমিকদের ডেভেলপমেন্ট এই বিষয়টাকে কনসিডার করেই কিন্তু তাদের পজিটিভ মাইন্ড নিয়ে প্রবলেমগুলো সলভ করতে হবে ফাইনালি ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য কন্ট্রাক্ট নেগোসিয়েশন হওয়ার পর এবার যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে কন্ট্রাক্টটি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এগ্রিমেন্ট ক্যান বি মেড ফর টেম্পোরারি বেসিস এখানে যে বিষয়টিকে বলা হচ্ছে প্রথমে একটি শর্ট টার্মের জন্য এগ্রিমেন্ট করতে হবে যে শর্ট টার্ম এগ্রিমেন্টটা যখন বাস্তবায়ন করতে যাবে তখন এখানে যদি কোনো প্রবলেম আসে বা কোনো কারেকশন আসে সেই কারেকশনগুলো তারা করে নিবে দেন রিনিউয়েবল এগ্রিমেন্ট বেসড অন দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড টেম্পোরারি আউটকাম টেম্পোরারি আউটকামের যদি পজিটিভ আউটপুট আসে তখন এই বিষয়টিকে পারমানেন্ট সলিউশন করার জন্য দুটো পক্ষকে অ্যাগ্রি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে সো দিস আর দ্য ফোর স্টেপস বাই হুইচ অ্যান অর্গানাইজেশন ক্যান সলভ দ্য ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন আইডেন্টিফিকেশন দ্য প্রবলেম প্রিপেয়ারিং ফর নেগোসিয়েশন নেগোসিয়েশন অফ এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য কন্ট্রাক্ট বার্গেনিং ইস্যু ইন দ্য প্রিভিয়াস টপিক উই হ্যাভ ডিসকাস দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন and both the parties should come into one position to discuss about that problem so ki ki bishoye malik ebong shromik der moddhe problem gulo hote pare practically speaking any issue that has relevance to management and workers may become the subject matter of bargaining je kono bishoy kintu jeta malik pokker sathe related shromik pokker sathe related utpadner sathe related othoba protishthaner sathe related এই ধরনের যে কোনো বিষয় কিন্তু কালেক্টিভ বার্গেনিংয়ে আলোচনা আসতে পারে ট্রেডিশনালি ম্যানেজমেন্ট ইজ নট উইলিং টু নেগোসিয়েট ওয়ার্ক মেথডস আর গুইং দ্যাট ইট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট এক্সক্লুসিভ রাইট টু ডিসাইড হাউ টু ওয়ার্ক হাউ দ্য ওয়ার্ক ইজ টু বি ডান সাধারণভাবে যেটা দেখা হয় যদি এখানে ওয়ার্কিং প্রসিজিউর নিয়ে কোনো আলোচনা আসে ওয়ার্কিং প্রসিজিউর ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ এটা আগে থেকেই ধরে নেই এটা শুধুমাত্র তাদের রাইট কিভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এটা মালিক পক্ষই সিদ্ধান্ত নিবে কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সাথে কিন্তু শ্রমিকদের অনেকগুলো বিষয় নির্ভর করে সেই জন্য শ্রমিকদেরকেও এই বিষয়গুলোর সাথে ইনভলভ করতে হয় এবং শ্রমিকদেরও অনেকগুলো বিষয় থাকে যে বিষয়গুলো নিয়ে অনেক সময় ডিসপিউট হয় মালিক পক্ষের সাথে তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় না সেই বিষয়গুলো হতে পারে যেমন ওয়েজেস অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশান মালিক কম স্যালারি দিতে যাচ্ছে অথবা শ্রমিকরা স্যালারি ইনক্রিমেন্ট চাচ্ছে যেটা মালিকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ওয়ার্কিং কন্ডিশন আমরা জানি ওয়ার্কিং কন্ডিশনস মানে হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট সিলেকশন লিভ হলিডে বোনাস অথবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেগুলো চাকরির সাথে রিলেটেড এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক সময় এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ারদের মধ্যে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন হয় ওয়ার্ক নর্মস কালচার অব দ্য অর্গানাইজেশন সামচাম Uh, if the management changes, the culture of the organizations changes. A change is the shata on a shomoy, shomik rahotat kore adjust korte parana. Tokhan kindu problem gulo hoi. Incentive payments. The employee always try to improve their productivity if they get more benefit from the organizations. But on the other hand, in spite of increasing the productivity if the employer is not willing to improve the salary or in give them incentive at the time the employees are becoming dissatisfied to the employer in that case the employer should consider the issues or the grievance of the worker job security 
Job security is also a very important issue. We have discussed one issue the technological changes. I'm Dr. Vishay Bolishilam, technological changes are on a employee chakri to legit the party. Tal age bishoita, a bishoita agadeke company address could have a cube address could be company jokon technology change could be technology change kora age worker the kid with the train up kora hoi. তাহলে অনেক ব্যক্তি এই নতুন টেকনোলজির সাথে হ্যাবিচুয়েট হয়ে যেতে পারবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে যাদেরকে জব লস করতে হবে না অথবা শ্রমিকদের বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন থাকে সেই অ্যাসোসিয়েশনগুলোর মাধ্যমে তারা কিন্তু ট্রেনিং প্রোগ্রামের অ্যারেঞ্জ করে থাকতে পারে যার মাধ্যমে তারা প্রবলেমগুলো আগে থেকে সলভ করতে পারে কিন্তু এখানে আমাদের ইস্যু হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জের কারণে অনেক সময় জব ইনসিকিউর হয়ে যেতে পারে এবং জব কারো যদি জব ইনসিকিউর হয় তখন এখানে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন বা আন্দোলন এই বিষয়গুলো কিন্তু চলে আসে Work tools, techniques and practice. The technology use kora hobe, she technology niyo kintu dimo tashte pare. Transfer and promotion decision, grievance, disciplinary matters, health and safety. Egulo charo important bishoy, je bishoy gulo niyo malik ebang stromi kere mudde je kono shomoy dimo ta othava je kono shomoy difference of opinion ashte pare. Amra amader asker alo chona ei odhai tir. कल्ट बार्गेंग एर आलोचना जतटुकु कर पार्ट वाने तुक ये आलोचना शेष करब अपने ये चैप्टारे जो विषयगुलो आलोचना करा हल एन पर्त को विषय जो प्रब्लेम थे अपना कमेंट बक्से जानवें प्रब्लेमगुलू परवर्ती पार्ट टू सेशने एड्रेस कर सल्व कर चेषा करब सबा भलो थकबें सुस्थान